ലോക്സഭ സെമി ഫൈനൽ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഛത്തീസ്ഗഡിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശും മിസോറാമും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് മധ്യപ്രദേശ് മിസോറാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരേപോലെയാണ് പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കുറച്ചല്ല ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കാണുന്നത് അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനവികാരം തേടുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാണ് ഇത് അഗ്നിപരീക്ഷയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുക എന്നത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് വ്യക്തവുമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേരിട്ട പരാജയം ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് മുന്നേറിയത് മോദി മാജിക് മങ്ങിയതിന് വലിയ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു ബി ജെ പി പിന്നോക്കം പോകുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്താണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ആസന്നമായത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ മധ്യപ്രദേശിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രകടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി നേടിയ വിജയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ നില പരുങ്ങല്ലായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് നാളെ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർഷക രോഷം ആളിക്കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണിത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം പറയുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെയാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന കർണാടക ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യമാണ് കർണാടകയിൽ വൻ വിജയം നേടിയത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അടിക്കടി ബി ജെ പിക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിച്ചാൽ അത് മോദി യുഗത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മോദി സർക്കാർ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പാക്കിയ നോട്ടു നിരോധനവും പിന്നാലെ ജി എസ് ടിയും കൂടി ചെറുകിട സംരംഭകരെയും കർഷകരെയും ഒരുപോലെ വലയ്ക്കുകയായിരുന്നു അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാനെന്ന പേരിൽ നോട്ടു നിരോധനം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മോദി പോലും ഓർത്തില്ല ഇത് ഒരു ബൂമറാങ് പോലെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശവും ബി ജെ പിയിൽ നേരിയ തോതിൽ ഭയം വളർത്തുന്നുണ്ട് നേതാവെന്ന നിലയിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തനായതും ബി ജെ പിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഗോതയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് പ്രധാനമായും നേരിടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവേ ഫലങ്ങളെല്ലാം കോൺഗ്രസിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസിനിത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണെന്നതിനാൽ അടിത്തറ ഇളകാതെ കാക്കാൻ ബി ജെ പി കിഴഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് തന്നെ അറിയാം കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ബി ജെ പിക്ക് പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇത് വൻ പരാജയമാണ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ചില ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ പോലും രംഗത്തുണ്ട് ഇത് പാർട്ടിയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മധ്യപ്രദേശിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് ഇവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയുടെ പതനം കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവ് എന്നിവയെല്ലാം ഏറെ ബാധിച്ച സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളി ചെറുതൊന്നുമല്ല ഇവിടെയും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലയിടത്തും ബി ജെ പിക്ക് കാലിടറിയിരുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മുനിസിപ്പൽ സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി വീണു തുടക്കത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ പെട്ടെന്ന് മാറിമറിയുകയായിരുന്നു വിമതരുടെ ശല്യം ബി ജെ പിയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണിവിടെ അയോധ്യ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി വർഗീയ പ്രചാരണം ബി ജെ പി ഇവിടെ ആയുധമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രാപ്തി കാണുമെന്നും പ്രവചിക്കാനാവില്ല ഹിന്ദുത്വവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ബി ജെ പി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും നേരിട്ടുവെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക